Hello, everyone. Can you hear me? Okay, you have muted. Okay. Hello, everyone. Can you hear me? Good night. Good night. Okay. Good night. Oh, good evening. Okay, great. Okay. So you can hear me. That's good. Let's see yes. who else is here. Good evening. Okay. Good evening. Great. Perfect. So let's see who are here right now. Mm, we have uh, Cecilia and Renee. Okay. So only three for now. So that's good. How are you doing, Renee? How are you doing? I'm fat, but um, very tired. Very today. tired, yes, right. So today you're very tired. Yes, it's Wednesday wow. today, so almost half of the week already. Okay, so you're waiting for Friday, aren't you? You want it to be Friday, right, Rene? Um, yes, uh, but the Saturday, uh, the Saturday I have a class. Oh, Saturday you have a class. Okay, awesome. Yes. Oh, okay, I see. Hmm, interesting. Do you prefer Saturday classes or weekdays classes? Do you prefer classes on Saturdays or do you prefer classes weekdays. on the weekdays? Weekdays. Okay, perfect. Weekday That's good. Classes. Okay, okay, weekdays classes. Eso no fue decisión mía. Así me quedó. Ah, oh, okay. Horario. Sí. Sí. sí, entiendo. Sí, pero pues... Eh, Creo que es más difícil los sábados porque no puedes descansar. Así es, sí, es más difícil. It's more difficult, okay. Okay, hello, Katia. Uh, good evening. Good evening, Katia. How are you doing? You have problems with the connection? Because yesterday, last night. Mm -hmm. Last night? Yesterday, last night? What were you saying, Katia? Yesterday, last night? Okay, Katia, how are you doing today? How are you doing, Katia? Okay, no reply. Okay. Oh, hello, Elizabeth. Good evening. How are you doing today? How are you doing, Elizabeth? Um, um, very, very busy, very busy. Como se dice? Muy very busy, ocupada. very busy, muy ocupada, uh, very busy. Very busy. Okay. okay. <laughs> Okay, perfect. That's good. Great job. Okay. Uh, I was very busy today. Okay, I was very busy. Okay. okay, perfect. I was very busy today. Great. Okay, yeah, I'm so sorry to hear that, Elizabeth. Okay, but I'm proud of you because you're here. Estoy orgulloso de ti porque estás aquí a pesar de estar ocupada. That's great. Thank okay. you. Okay. So I hope you enjoy this class and helps you relax a little bit. Okay. Oh, Nadia, how are you doing today? Good evening. Good evening. How are you doing? Um, repeat, please. How are you doing? Como estas? How are you doing? Okay. I, I am. I'm better. I'm feeling better. Me siento mejor. Okay. I'm feeling better. I'm feeling okay. Better. Great. Okay. Me siento mejor. I'm feeling better. Okay. I'm feeling okay. Perfect. I'm feeling better. Great. Okay. And then we have, let's see. Who else? Okay. We have, okay. The same people. All right. So we're going to wait for two more minutes to see who is, who gets here to the class. Okay. So, do you think you're learning a lot during these classes? Piensas que están aprendiendo bastante en estas clases, hay algo que mejorar? Estamos aprendiendo mucho. 
<risa> ok, ok, perfecto. Sí. ¿Tienen algún eh, tip para mejorar, para que podamos hacer este aprendizaje en, en grupo? Pues pueden decirme, ¿ok? Ok. Y bueno, creo que hacer los grupos eh, más grandes en los breakout rooms es mucho mejor. Ok, bien. Se aprovecha más el tiempo. Sí, aprovecha más el tiempo, exacto. Ok, vamos a ver. Nadie más. Nadie se quiere conectar los miércoles. Nobody wants to connect on Wednesdays. Ok. Oh, Josué. Ok, perfecto. So, a new person. Josué, good evening. How are you doing? I'm fine. Thank you for asking. What about you? Yeah, I'm doing fine. Ok, so that's good. Let's see who else. Only seven participants. Hmm. Ok. So, how about while we wait, you tell me why you're learning English, okay? Let's start with Elizabeth. Why are you learning English? Uh, excuse me? Why are you learning English, Elizabeth? Why? Um, why are you learning English? Okay, so let me just unmute you again. Okay, so mute, okay, perfect. Okay. So why are you learning English, Elizabeth? I'm learning uh, about uh, furniture. Furniture, uh, furniture, okay. Yeah, that's good. That's what you're learning. Es, okay, eso es lo que estás aprendiendo. Pero, ¿por qué aprendes inglés? Ah, okay. Why are uh, you learning English? Um, I'm learning that uh, speak English. Mm -hmm. uh, 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 with my uh, people, with more people, uh, different countries. Okay, um, to communicate with people from different countries. Yes. Okay. Um, so you will say, I'm learning English. I'm learning English to communicate uh, mm -hmm. with people from other countries. Yes. Okay, yes. people from other countries. All right, that's great. Okay, what about you, Noria? Why are you learning English? Okay, because it's very important. Because my son speaks English. Oh, because and you're so... I guess, I, he, my son, I... Tiene, ¿cómo se dice año? Okay, viene? Tiene 15 años. Oh, tiene 15 años. He's uh, 15 years old. Okay. He's 15 years old. He's 15 years old. Is um, my inspiration? Oh, he's your inspiration. Great job. Okay, perfect. Awesome. That's really good. Okay. So I really hope that you're enjoying uh, learning English. Espero que estés disfrutando aprendiendo eh, inglés. Okay. Oh, me cuesta, pero. Yeah, I know it's hard. I know it's hard, but you can do it, okay? You're doing great. Estás haciéndolo genial, okay? Así que no te rindas. Vamos, adelante. Nunca, nunca. Nunca, okay, perfecto. Okay, now let's see who else. How about... Josué, okay? Josué, why are you learning English? Hi, teacher. Hello? Why are you learning English? Por qué aprendes inglés? Uh, because I need a new job and I like it, the language. You like the language. Okay, perfect. Great job. Okay, that was good. Okay, perfect. Thank you very much for participating. Okay, what about Katia? Katibet. Yes, teacher. Why are you learning English? Por qué aprendes inglés? Because I need a search new job. Okay, you need a new job, okay. Because I have uh, so much money. <laughs> okay, because you have so much money. <laughs> <laughs> oh, okay. You want to have so much money, that's why. Okay, yes. that's good. Thank you very much. That was good. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Okay. What about you? Okay, good evening, Janira. Okay, Janira, how are you doing? ¿Cómo está, Janira? How are you doing? Yeah, you are improving. Okay, great. Improving. Mejorando. Okay, so mejorando, that will be 
improving. Okay? So, why are you learning English? ¿Por qué aprendes inglés? Um, because uh, trabajo. Because I work. <laughs> okay, because uh -huh. I have to work, okay? I have to work. Uh -huh. For work. Okay, great. All right, so thank you very much, Anita. Okay, okay, perfect. So let's see who else. Nelson, why are you learning English? Um, for work. For work, okay, perfect. Mm -hmm. Do you like English? Yeah. Yes, okay, perfect. That's good to hear. Okay, thank you very much for participating. Okay. Um, Brenda, why are you learning English? ¿Por qué aprendes inglés? Um, because it's very important. And okay, because it's very important. I need, okay. I need to learn this language because I want to communi communicate, communicate with other with other person. With other people, okay, perfect. From the other cities. From the other cities and countries. Country. Okay. Okay, perfect. Okay. Great job. Great job, Brenda. Great job. Okay. Yeah, so you're doing Thank really you. great. Okay, lo estás haciendo genial. Okay. What about um yeah, good job. Okay, Rene, why are you learning English? I learn English because it's very important. Mm -hmm. Um I think create more opportunities. It creates more opportunities, right? It brings more opportunities as well. Okay, yes, definitely. Now, if you don't know English, you cannot do anything. Si no sabes inglés, no puedes hacer nada. So, unfortunately, we have to learn it. Tenemos que aprenderlo. Okay, desafortunadamente, pero espero te guste. I hope you like it. That makes yes, it yes, yes. I like it. Okay, perfect. Si les gusta el inglés, entonces se les hará más fácil. Pero si no les gusta, será bien difícil. Okay, así que espero les guste. Janet? Good evening. Hi. How are you doing? Good evening. I'm uh, very, very tired. But... Very tired. Yes, I know. <laughs> it's Wednesday. It's very late. Yeah, but this time it's very tired. But, but uh, I, are you learning? I'm here. I'm here. Yes, you're here. So that's good. <laughs> exactly. Okay, good job. Okay, I'm glad you're here. Okay, so okay. Aquí. ¿Y por qué aprendes inglés? Why are you learning English? Uh, I learn English because it's, it's needed for me in my work. Uh, I see. Always, I work uh, with other people, and these people talk only English. Oh, <laughs> and only in English. There, okay. there is uh, this is a, a very difficult for me because I don't understand nothing that the uh, when I <laughs> conversation with they, I don't understand nothing, and mm -hmm. this is uh, stressful. Yeah, this is stressful. Yes, exactly. I'm so sorry to hear that, Janet, but you're doing great so far. Okay? <laughs> you're doing great. Estás haciéndolo genial, así que no te rindas. Don't give up. Okay, do your best. Thanks. Thanks. Okay, you're doing great. So, thank you very much for participating. Okay, and it will get easier to communicate with other people the more you practice. All right? So, don't okay. give up. Okay. okay, let's see who else. Oh, okay. Uh, Manuel Antonio Mata. Hello, good evening. How are you doing today? Hello, teacher. Good evening. Good evening. I, How are you doing today? I, because I very like. Because I like it a lot. Okay. I like English a lot. Okay. That's really good. Okay. Thank you very much. No. Yeah. I think that's it for now. Okay. Uh, is someone busy, missing? Alguien falta? Is someone missing? I mean, uh, to answer the question. Alguien falta que responda la pregunta que les he hecho a todos? Cecilia, did I ask you already? Ya te pregunté. No. No, okay, so you were the, the one missing. Okay, eras la que faltaba. Okay, okay. Uh, why are you learning English? Because it's important for my work. Um, resident in USA soon. Mm, I see, yes, definitely. Okay, thank you very much, Cecilia. You did great, okay? okay? Thank you very much. Okay, that's perfect. So, yeah, we have various reasons for learning English, for work, uh, because you need to, uh, because other people speak it, because you want to communicate with other people. There are many reasons for learning English, right? But guess what? You're already speaking English. Ya están hablando inglés, okay? Así que están aprendiendo muy rápido. You're learning really fast, okay? 
Así que no se sientan con timidez, no se sientan, eh, no se sientan mal por hablar poco inglés, porque ya lo hablan, ¿ok? Es mejor poco que nada, ¿ok? Están haciendo un excelente trabajo todos, así que no se rindan, den lo mejor de sí, ¿ok? Ok, so that's good. So now I just wanted to do this since this will be the last day of section two, ¿ok? So tomorrow will be section three, ¿ok? Did you finish section two already? Okay, ya terminaron la sección 2. Yes. Oh, hello, Alison. How are you doing? I'm fine. You're fine. Okay, great. So, we were just talking about the reasons why we are learning English. Estamos hablando de las razones por las que estamos aprendiendo inglés. Why, are, why do you learn English, Alison? ¿Por qué aprendes inglés? My job. My job. Okay. Your, your work. Perfect. So, you need English for work. All right. Great. So, uh, English we'll say, for work. For work, great, great job. Okay, so most of you learn English for work, okay? So I was saying that uh, okay. was, que hoy terminamos la sección 2 y vamos a la sección 3. Así que ya okay. terminamos la sección 2. Si no la han terminado, terminenla ahora. Okay? Y si pueden eh, ahora o mañana antes de la clase comenzar la sección 3 a ver los videos, sería excelente. Okay? Porque tenemos que ir muy rápido, solo tenemos dos semanas más y tenemos que terminar tres secciones, ¿ok? Y nos falta el examen final también, así que tenemos que trabajar bastante rápido, ¿ok? Pero ah, todos pueden hacerlo, ¿ok? Están haciendo un excelente trabajo, confío en ustedes, ¿ok? Estoy muy orgulloso de todos, ¿ok? Entonces, eh, sí, creo que contigo sería ya la última persona que debía hacer las preguntas, así que comencemos con la última parte de la sección 2. ¿ok? So I'm going share the screen for the PPT. Okay, so remember, I'm going to show you the learning objective that you should have learned during this, uh, this module, during this section, okay? So we have all this. We have, uh, first, you learn about, uh, about vocabulary for talking about places in houses and apartments. You learn how to respond to yes or no questions in simple present. And you'll also learn vocabulary for furniture and other household items. And you also learn how to use there is and there are and some, no, and any, okay, statements when referring to different objects. And what are we going to learn today? Does somebody know? Alguien sabe que aprenderemos hoy? Try to guess. Intenten adivinar. What is the last thing? Yo te dice que está refiriéndose a diferentes objetos formados de relaciones con the list, there are, some, some, no, and any. Eso es lo que hicimos la vez pasada. Ah, de verdad. Ah, es que no me escucho. Ah, ok, sí, pídeme la presentación y ve el video. Mándame un mensaje ahí a WhatsApp y ahí te envío el link del video y también te voy a enviar la PPT. Ok, gracias. Sí, así no te confundes, sí. Ahí vas a disculpar, pero sí necesitamos avanzar más rápido, ¿ok? Porque nos estamos acabando el tiempo. Okay. ¿Okay? Entonces, básicamente, eh, hagamos un review eh, rápido para las personas que no estaban. ¿Cuándo utilizamos SOM? Cuando well, the sentence okay. is positive. Eh, Plural. Plural, exacto. Plural. Cuando es plural y en positivo, exacto. Great job. ¿Cuándo utilizamos no? Ok. So, um, there is no. There is no, exacto. Ok, so let me just uh, mute you. Ok, so just a second. Yeah, too, ma too much noise. Ok, so or mute yourself if you want to speak. Ok. So, when do we use no? Does somebody know? Yes. Gloria, when do we use no? Singular positive. Okay, singular positive. Are you sure? Yes, please. Okay. No, so no, no. Positive, positive no. It's singular. Singular, ok, se utiliza negative, pero la oración parece eh, positiva, porque no ah. dices there aren't or there isn't. 
sino Ajá, que sí, la negatividad es. de la oración lo lleva al no. no. O sea, eh, se escribe como una positiva, pero en realidad es negativa por el es no. Negativo, por el no. Exacto. Yes. Y el que sí se escribe como negativa es any, ¿ok? They aren't any. Yeah. Ok, entonces ese sería plural sí, y negativo. Exacto. There Pero aren't no any. Okay. El no es el singular y plural. Ok, just a second. Uh, let me just mute them. Ok. So, um, you were saying, uh, Noria? I'm oh, sorry. El no es en singular y en plural. Eh, there is no. Es singular o... Y singular. Es, es singular y... There is no, negativo, sí. oh, there, there is no, are exacto. no. Yeah, there is no, there are no, sí, exacto. Okay. okay. Or there aren't any, exacto. Ok, perfecto, Noria. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, perfecto. ¿Alguna? Ok, uh, so, yeah, basically we're going to learn the last one, ok? So, just this one. Who wants to read it? ¿Quién quiere leerlo? El objetivo último. Me. Okay, Alison. Okay. That's the last objective. For a statement with there is or there are and use some no and any when referring to different objects. Okay, so that's good. That was really great, Alison. Okay, that was really good. But that wasn't the last one. Okay. Esta no era la última. Hay una más abajo. ¿La puedes ver? Eh, no. Ah, sí, 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 ahorita sí. Okay. Develop a skill in mm -hmm. scanning and reading for detail. For details, okay. Great job. Okay, reading for details, okay. Entonces, desarrollar en lectura y búsqueda de detalles, okay. Así que vamos a hablar un poco sobre la comprensión lectora, okay. Who is good at reading? ¿Quién es bueno a leer inglés? Who is good at reading at, in English? Who says, yes, I'm good at reading English? Mm, no, Give no me the more. chance. <laughs> okay, hello, William. Okay, good okay. evening. Okay, good okay. evening. What about you? Are you good at reading? Uh, I think so. <laughs> I think so. Okay, so that's confidence. Yeah. Great job. Yeah. yeah. <laughs> Try to say, yes, I'm good at reading. Okay, be confident. Yes, I'm good at reading. Okay. Yes, I'm yes, good at reading. Be like William. Okay. Always be ready to say, yes, I can. Okay, or yes, yes I'm good at that. That yes, will help absolutely. you learn faster. You have to believe yeah. in yourself first. Para aprender, yeah. primero tienen que eh, confiar en sí mismos. Si no confían, difícilmente van a aprender. Así que confían en sí mismos. Si han llegado hasta aquí, módulo 2, ya sección 3, básicamente, porque esta es la última clase de sección 2. Así que han avanzado mucho. Ustedes pueden inglés. No se sientan tímidos, no piensen que no saben inglés, ¿ok? Sino que den lo mejor de sí. Y pues, practiquen el inglés, aprovechen. ¿Ok? Ok. Entonces, todos, todos okay. pueden. Ok, sean como William. Ok. Ok, <laughs> okay perfecto. So then we have uh, this reading, two special houses, ok? So yeah. we have this reading. So who wants to read uh, the title? ¿Quién quiere leer el título? I. Ok, perfect. So what's the title? ¿Cuál es el título? Two special houses. Houses. In the American Southwest. Southwest. Okay, perfect. Great job. That was good. Okay, but it's two special houses. So it's plural. Two special so it's houses. In the American houses. Southwest. Okay, Southwest. Okay, perfect. So then we have two paragraphs. Okay, so who wants to read the, the first one? Yeah. Okay, so who wants to read the first one? Sorry, I muted you out. I'll be the first. Okay, perfect, yes. Okay. Uh, let me check. Uh, let me give a little bit of Zoom. <laughs> okay, okay, sure. I'm okay, I'm ready. In okay, San Antonio, perfect. okay, here we go. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She's a famous for the interesting, interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Cisneros' house 
are, are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her is too colorful, but Mrs. Cisneros loves it. Loves it. Okay, loves it. Perfecto, muy bien. Yeah. Okay, so the other, the other problem I saw there was a pink floor. It's a floor. Okay? Oh, pink floor. Okay. Yeah, that's pink the right pronunciation. Pink floor. Yeah, that's it. Okay. Right. Okay, so great job, William. I give you an A. Plus. Okay, that was perfect oh, pronunciation. Thank you. <laughs> okay, great job. Thank you. Okay, so who wants to read the second passage? The second paragraph. Hi. Okay, perfect. Mm -hmm. Renee? Okay. okay. So, um, every year, many people visit Arizona to learn about, not, about Native mm -hmm. American tribes. Most people stay in, in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called uh, Carl Hogan, okay. Ray Nelson, a teacher from Arizona. Arizona? Invites, invites visitors to, to stay in her home. Mm -hmm. It has three chairs, two beds, a bed on the floor in a, in a wood burning stove. Miss Nelson teach her guests about Native American traditions. Okay, great job. Okay, that was perfect. Great job, Renee. Okay, good. So now, uh, basically, um, Hogan's or Hugan's are basically Native American homes, okay? So this, I believe, comes from uh, another language, from the Native language in America, okay? From uh, Los Indios, you could say, okay? So that's where Hogan's comes from, okay? So it's not really like uh, an English word. It uh, comes from Native American language, okay? Del idioma nativo de, de América, de los indios, okay? Entonces, básicamente significa hogares de nativo americanos, okay? So, nativo americano no se refiere a americanos como los conocemos, a gringos, no? Sino que se refiere a los indios, okay? Nosotros le decimos Native Americans a los gringos, pero en realidad se refiere a los indios. Cherokees, Apaches, Sioux, todos esos. Exacto, exacto. Ajá. Esos son los Native American, ¿ok? Entonces, eh, esos, de eso se habla, ¿ok? Y bueno, ¿alguna pregunta de vocabulario, pronunciación o alguna pregunta? ¿Any question? Teacher. Yes. Yeah, he, who is Wood? Wood burning stove? Uh -huh. Okay, wood es eh, madera. Yeah, wood es madera. Entonces, wood burning stove. Eh, el stove es eh, eh, lo que tienes en la cocina. ¿El fuego? Sería las, este, ¿cómo se diría en español? No cocina de leña. No, cocina de leña. Sí, bueno, en este caso sí, cocina de leña, sí, exacto. Wood burning uh -huh. stove. Sí, en este caso sería la traducción, uh -huh. cocina de leña. Pero stove en sí, eh, ¿cuál era el nombre en español? Lo que... El horno cocina. o la cocina. cocina. No, el horno. Sí, no, cocina, cocina, pero tiene estufa. Ah. Estufa, 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 en estufa, en estufa, sí. Stove, estufa, ¿ok? Entonces, eh, una estufa de madera, en este caso sería eh, una cocina de, de fuego, ¿no? Okay. Como artesanal. Exacto, uh -huh. artesanal, eso sería. ¿Ok? Uh -huh. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, eh, sí, una eh, estufa artesanal. Ok. ¿Una otra pregunta? ¿Cómo se pronuncia esto? American Southwest. Ok, American Southwest. Southwest. Ok, Southwest. 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 Exacto. Southwest. Entonces, el tonido de TH es como una tipo F. South. South. Ok. Como Earth. Earth. Ok, la TH ah, sí. suena como ah, una sí. F. F. Ah, American ah, Airline. Southwest. Southwest. Uh -huh. Yes, exactly. Southwest. Southwest. Ok, great. So, uh, yeah, uh, another question. Teacher, what is the meaning color Hogan? Ok, Hogan's. Yes. Ok, estaba diciendo que esto viene de una palabra de los indios. Ok, pero se refiere a los hogares de los eh, Native Americans. 
los Native Americans, no son los nativos americanos. Okay, so let me just mute them out. Ok. So, los Native Americans eh, no son los gringos que conocemos, los americanos nativos, no. Se refiere a los indios. Ok. A los, eh, esos que pueden ver eh, que eh, danzaban, que hacían este, fogatas y todo eso. Y que estaban luchando contra, en guerras con este, los americanos. Ellos son los Native American, ¿ok? They can, ¿Sí? they can be called a First Nation, right? Sí, exacto, sí. Uh -huh. Son los verdaderos dueños de Estados Unidos, dice. Exacto, sí. Sí, son los, <risa> por eso se llaman Native American, ¿ok? No por sea anti-Trump. <risa> sí, exacto. Sí, lastimosamente los americanos que dicen de que eh, es de ellos Estados Unidos, no es de ellos, porque ellos mismos son inmigrantes. Exacto. ¿Ok? Le quitaron el, el lugar a los indios, básicamente. Okay. Entonces ellos no son los Native Americans, los Native Americans son los indios, ¿ok? Perfecto, Entonces, esos son los jugans, ¿ok? Eh, son hogares de indios, Native American homes, ¿ok? Así se les llama, ¿ok? ¿Alguna uh, otra pregunta? No. Wow, okay. um, the text, en el texto de Mrs. Lisnero, uh -huh. uh, some of here Native boys. Ok, so some, some of our neighbors think our house is too colorful. Ok, so, okay. sorry about that, Noria. Ok, so let's see, let me just unmute you. There are so many people here. Ok, so, ok. So you were saying, Noria? Ok, some, some of our neighbors, algunos de sus neighbors. Eh? Neighbors sería vecinos. Neighbors, ah, okay. vecinos, ok. Perfect. So, neighbors, so everyone, if you don't know what that is, that means vecinos. My neighbors, mi vecinos. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Alguno de ustedes es vecino? Uh, some of you are neighbors. Are any of you neighbors? Yes. Oh, ok. I am neighbor. Ok, so soy una vecina. Ok, perfecto. Muy bien. So, neighbors es eh, vecino, ¿sí? What the meaning for? Porch, porche. Porche. Ya, yeah, porche. It's like this, this part. Ok, ah. esto es el porche. Ok. Y como esa, como entradita eh, donde te puedes sentar, donde puedes ver y está un poco más elevado de la es casa. Como el pórtico. Es como pórtico, el pórtico. Exacto. Pórtico, Ajá. exacto. Esa es la palabra. Pórtico. Sí, pórtico. The porch. Pórtico, exacto. Ok, muy bien. Entonces, eh, porch sería el pórtico. Ok. Eh, ¿Alguna otra pregunta? No. No, ok, perfecto, muy bien. Ok, entonces, uh, let's go to the fun part, ok? The exercises. Ok. So, let's see. We have this very fun practice, all right? So, who wants to read instructions? Who wants to read instructions? Elizabeth, it's your turn. Okay. Hi. Hi. Sure, Hi. yeah. I've read the chat. Yes, please. Hi. Practice. The practice, yes. Read the, the text from the list. Select the correct furniture from the house. Okay, perfect. Thank you very much. Okay. So uh, tell me, uh, what do you have to do? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Leer el texto. Mm -hmm. Ok, ¿qué más? After reading, ¿qué tienen que hacer después de leer? Leer el texto de la seña de la lista. De la lista seleccionar perfecto. la forma correcta de... ¿La forma correcta? ¿O no? No. ¿Furniture? ¿Qué furniture? No. I made a mistake. Yeah. ¿Qué furniture? No. ¿Qué furniture? El mobiliario, 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 el mob
perfecto. Entonces, eh, empecemos con lo básico. What are shares? ¿Qué son shares? Sí, 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 perfecto, muy bien, great. What are books? Libros. 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 Okay, perfecto. Paintings? Eh, cuadros. Cuadros. Cuadros, pinturas. exacto, pinturas. Pinturas. Sí. pinturas cuadros. Exacto. Okay, cuadros. Eh, pink floor. Piso. Eh, porno, piso, piso, piso rosado. Piso rosado, exacto. Piso. Porch. Eh, pórtico. 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 La verja. ¿Qué es? La verja, ok. La verja. Colorful. ¿Qué es colorful? Colorido. Colores fuertes. Colorido, exacto. Colores fuertes, mm -hmm. colorido, ok, muy bien. Many. <ríe> Muchos, Vengo muchos, llevando, muchos, teachers, muchos, perdón. Muchos. muchos. Ok, no te preocupes. Ok. I'm glad to have you here. Valeria, Sorry, aquí. teacher. It's ok, no problem. It's great to see you here. Right. Ok, so this one is easy. What is three? Tres. 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 Ok, perfecto. Tres. Ok, yes. Um, entonces, eh, Esteban, los números. Así que eso es bueno. Two pairs. Dos okay, camas. Dos camas. Dos camas en el piso. En el piso. En el piso. Exacto. ¿Y qué es esta? Wood. La cocina artesanal. Exacto, la cocina artesanal. La cocina de madera. Exacto, entonces la stove no sería la cocina, la estufa. Exacto, de madera. Estufa ¿Qué es. quema madera? Stove es estufa. Wood burning. Burning es quemar. Wood quemar. burning, quemada de madera. Entonces la estufa de madera artesanal. Utilizas leña, ¿ok? Estufa de leña. Cocina de leña, ¿ok? Perfecto. Entonces, es, todo esto es un furniture. ¿Qué es furniture? Son el mobiliario. 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 Okay. mobiliario. Muy house. bien. O los muebles. Fortune. Ok, perfecto. Entonces, luego tenemos aquí. Déjenme un segundo. Teacher. Sí. One question. Sure. What is it? You What's travel in the USA of Arizona. Oh, Arizona. That's where mm -hmm. my uh, ex-mother-in-law was. Oh, okay. right. Uh, y, ¿cómo se I meet this house. Excuse ¿Conoce me? estas okay. casas? If I know these houses. Um, más o menos. A little bit. Ya, ya he entrado ahí. Disculpe. Que... Eh, no, 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 no. Eh, solo he visto fotos. Okay? De ahí era ah, mi... Ya. Eh, mi ex suegra. Ok, I'm not married, no estoy casado, pero mi prometida, antes de que rompiera conmigo, ella era americana, así que. Entonces, uh, ellos no, eran de Arizona. Okay. ok, entonces okay. conozco un poco de las casas, pero. Pero nunca. Sí, nunca he entrado a una casa de Arizona, ok. Se supone que son amplias, pa. Sí, son muy amplias, sí, la, son muy amplias. They are very big. Ok. Bien. Perfecto. Ok, gracias. Thanks. Ok, de nada, ok. Mm -hmm. Uh, pero sí, eh, un poco sobre mí. Uh, I learned English basically because uh, my childhood friend, mi amiga de la infancia, and then girlfriend, and then uh, fiance, fiance would be prometida. Uh, she was American. Okay, era americana. Her family was American. That's how I learned English. Okay. okay. Entonces, eh, todos mis am amigos, amistades y todo eran americanos. Así que yo aprendí inglés eh, comunicándome con ellos. So I believe that communicating with other people in English is the best way to learn English. Okay? okay. I agree. I agree with that. I agree with that. Yeah. I agree with that, okay? Okay. So you don't say I am agree. Okay. Oh, okay. I okay. agree. Okay. With that, okay? Because if you say I'm agree with that, eh, suena como si dijeras mi nombre es agree with that. Oh, okay. No, no dices oh. el am, no dices el am. Oh. Dices I agree. Oh, sorry, oh, okay. Katia, I sent it to you uh, by mistake. So it meant everyone. So I agree with that. Okay? I agree. I agree with that. Okay. I agree with that. So you don't need the am. Okay. I agree with that. Okay. Estoy de acuerdo con eso. Okay. Okay. Entonces, okay. Eh, si van a aprender por gramática, no van a aprender nada. Okay. Entonces, conozco muchas personas que han aprendido inglés intentando aprender gramática solo por solo la gramática sin utilizar el inglés eh, comunicativo. Se han tomado 7, 10 años y no saben nada. Exactly. <risa> Exacto, sí. Entonces, eh, es importante la gramática, ¿no? Pero no lo es todo. Sí. ¿Okay? Por ejemplo, okay. 
eh, Japón. Japón es un gran país, pero está catalogado como uno de los peores países con el peor inglés. ¿Saben por qué es? Porque uh -huh. ellos solo ven Son gramática. Muy estudios. Ellos en bachillerato se pueden eh, sí. lo de una carrera de inglés de universidad. Ok, yo tengo muchos oh. amigos japoneses, así que sé eso. Eso en bachillerato, ya se saben todas las reglas de inglés a nivel de una, de ya una licenciatura en inglés. Pero no lo hablan, solo se saben todas las reglas. Wow. Sí, entonces, eh, ellos no pueden hablar inglés, pero le preguntan algo de gramática, te responden todo. Oh. Entonces, ¿pueden aprender inglés con gramática? Sí, pero nunca van a aprender a hablar. Okay, por eso es importante que practiquen en estas clases. Practiquen. Ya se saben ustedes todas las reglas gramaticales, ya ven los videos, ya se saben todo cómo hacerlo. Pero si no practican, se pueden saber todo memorizado un libro. Pero si no lo practican, no lo van a poder utilizar en la vida real. Así que practíquenlo. Practice it, ¿ok? So this is why we are going to practice. That's what the exercise says. Practice, ¿ok? Practice, sure. yeah. Okay. Uh, who had a question? ¿Quién tenía una pregunta? No, no. Oh, eh, una, no. una inquietud. Es que para mí es fácil eh, leer un libro en inglés. Y mm -hmm. lo comprendo. Quizás porque es lo que más hago. Pero hablar... No sé si es un bloqueo mental, pero eso es lo que me complica. Me, pero lo intento. Pero lo que más me dificulta es entender. Porque es muy rápido, muchas contracciones. Y quedo en blanco por más que haga la práctica de escuchar. Sí. Eh, bueno, para todos los que eh, escuchan en este momento que tienen el mismo problema que ella, eh, les voy a explicar por qué pasa eso. Primero, porque cuando ustedes leen, o you're doing reading exercises, o you're doing listening, eh, actividad de comprensión eh, auditiva, eh, estos se llaman act eh, actividades pasivas, ¿ok? Sí. Passive activities, ¿ok? Son pasivas, no requieren nada de ustedes. En cambio, speaking o writing, estas son activas. Tienen que utilizar su cerebro bastante para poder utiliz eh, utilizar este lenguaje, para hablarlo y para escribirlo. Son dos, son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? A ustedes les pueden explicar todo de, toda la teoría de cómo es a construir una casa, pero si nunca han construido una casa, uh -huh. la primera vez que lo hagan, se va, se va a caer la casa. Uh -huh. Por más teoría que se sepan. ¿Ok? Por eso es importante practicar. ¿Ok? Las dos cosas son importantes, la teoría y la práctica. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos aquí en inglés corporativo, ¿no? Aquí tenemos la plataforma para la teoría y aquí la práctica. ¿Ok? Así que practiquen. No se pongan nerviosos, practiquen aquí con sus compañeros que están aquí desde módulo 1. Así que eh, aprovechen que están con personas que conocen para practicar. Porque si no, después, en la vida real, va a ser bastante yuca. Que es bastante difícil, ¿ok? Practiquen ahorita que pueden, ¿ok? Entonces, empecemos, ¿ok? Si no tienen otra pregunta, empecemos. Ok, entonces tenemos eh, Sandro Cisneros House, ¿ok? Entonces sería ella. Este párrafo, concéntrese en este párrafo. Ok, tenemos que elegir de la lista cuáles son los mobiliarios o cuáles son los muebles correctos que hay en esta casa. Ok, so I will give you some time to read it and then uh, you're gonna try to look for the answer. Ok, okay. 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 and remember this: there is a what is this, singular or plural? Singular, singular. 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 there are. Y de ahora ya, plural. Vaya, entonces no me vayan a salir con que there is a many books. No me vayan a salir con eso. Porque es en plural. Porque es en plural, ¿no? Y, y there is es singular. No me van a salir con algo en plural, ¿ok? Aquí ya le estoy diciendo la respuesta. There is a singular, ¿ok? Y recuerden que en inglés es bastante sencillo saber si es plural o, o singular. Solo le agregan la S a la mayoría de cosas. Y ya saben que es su plural. S, shares, paintings, beds. Eh, a todo le agregan S para plural. Ok, entonces es bastante sencillo saber cuál es plural. ¿Y cuál es singular? Las que no llevan S. Ok. Entonces no me vayan a salir con que there is, there is a many books. Ok. Ok, perfect. So, What do you think is will be a possible answer? ¿Cuál sería una posible respuesta entonces? And there is a eh, la primera. Una paloma. Porch with a pink floor. Porch. Porch. Ah, 
yes. there is a color, colorful painting. Mm -hmm. There is a colorful Wait, what? There is a okay, okay. So one by one. Okay, so first, uh, let's see. Do you know how to raise your hand? Saben cómo levantar la mano en esta plataforma? Ya la levanté yo ahí. Okay, perfecto. Okay, perfecto. Okay, so. Uh, I will call you by name, okay? Lo voy a llamar por nombre para su turno, okay? Okay. Okay, okay. entonces el primero, Josué. Um, there is a wood burning stove. Okay, there is a wood burning stove. Great job. Okay, that's good, Josué. Uh, what about Cecilia? A porch with a pink floor. Porque a estamos porch. hablando de, de la casa de Sandra. Sí, exacto, la casa ah, de sí, Sandra. Eh. Okay, mm -hmm. perfecto. Great job, Cecilia. Okay, okay good. Okay, so now let's see, what about Allison? Right. There is a? Uh, this is a purple. A what? There is a purple house. There is a purple house, okay. Uh, pero... ¿Dónde está eso? Tiene que ser de, de aquí, de la lista. No, 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 yeah, there is a purple house, yeah, I know. Sí, sé que ahí está, ¿verdad, Alison? Eh, y te felicito, ¿ok? No está bien, pero yes. ¿de la lista? Um, um, quiero ver, así no está. Eh, sería entonces colorful paint. Colorful paintings, ¿eso es singular o plural? Uh -huh. Sin, eh, singular. Plural. Colorful paintings. paintings. Oh, ya, ya, ya. Sí, recuerden que es fácil Ay. entender si es singular o plural. Si tienen eh, la S, es, es plural. Si no tiene la S, es singular, ¿ok? Entonces, solo con la S pueden saber si es plural o singular. En este caso, there is, así que no puede decir colorful paintings, ¿ok? Puedes decir, las únicas dos opciones son, eh, en este caso, vamos a ver, sería... Eh, there, Porsche with a pink floor. The pink floor. Great, great job. And okay. wood burning stuff. And wood burning stuff, great job. Yes, perfect, mm -hmm. good. So those are the answers, okay? So great. So now, let's see uh, the second one. Okay, so oh, let's look at nice. color green. Okay? Okay, perfect. Okay, so what's the answer for number two? There are? Many books. Okay, many? Many books. Many books, great job. Yes, many books, great. Many books, great. What about another one? Who else? There are two beds in the floor. There are two beds in the floor. What else? There are two chairs. There are two chairs. Three th chairs, okay, three chairs. There are colorful. Painting. Paintings, okay, so yes, paintings is plural, okay? So yeah, so there are two, they are, okay? So we have many different uh, things that we could write, okay? But now, everyone said everything from the list. Todos dijeron todo de la lista, y eso está perfecto. Pero solo habla de quién, de la casa de quién. No. No. No, eh, exacto. They are many books and they are, are colorful paintings. Colorful paintings, exacto. Oh, es que ahí están las cosas de la señora Nelson y de la señora Cisneros. Mm -hmm, están exacto. revueltas. Yeah. Están revueltas, sí. El objetivo es That, elegir yeah, cuáles exacto. son de cuál. Ah, sí. Only Sandra Cisneros House. Ya, Sandra Cisneros House. Entonces están revueltas. Tienen que decirme solamente los que sí son de Sandra Cisneros, ¿ok? Entonces, díganme tres cosas que sí están en Sandra Cisneros. Color, colorful okay. painting. Ok, so, what would be that? What would be the, the whole sentence? Uh, they are, they are colorful. They, they are colorful, colorful paintings. paintings. Great, ok, they are they colorful are paintings. Colorful painting. Ok, what else? There are many books. There are many books, all right. 
There are many books. Great. Okay, what else? There is a porch with a pink floor. Great job. Perfect. Exactly. Okay, there is a porch with a pink floor. Okay. Lectura comprensiva. Yeah, lectura Eso. comprensiva. Ah. Right. Sí, no solamente tienen que decir ahí eh, todo, ¿verdad? Al mismo tiempo. Tienen que comprender esto, ¿ok? No se pongan nerviosos, no es una carrera, ¿ok? El pro, el tienen que comprender. Y para eso este ejercicio, para que comprendan. Porque muchas personas se meten a llenar esto a la carrera y no leen las instrucciones. Por ejemplo, yo he visto muchas veces que a la gente les dice, circulen en un examen y lo primero que hacen es subrayar. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Por falta de comprensión lectora. No leen. Lean. ¿Ok? Les va a salvar muchas veces en la vida. Y, van, y van a, no van a pasar penas. ¿Ok? Lean. Si le están diciendo que circulen, no vayan a subrayar o ponerle X. Y sucede mucho. ¿Ok? Eh, yo hice una, un como experimento de mis compañeros de la universidad y 27 de 40 de ellos no siguieron las instrucciones. Así que casi el 70% no siguió las instrucciones. No sean de ese 70%. Lean. ¿Ok? Read. Pay attention to the instructions. Make sure you comprehend. Asegúrense de comprender el ejercicio. ¿Ok? Entonces aquí lo comprendieron. ¿Ok? Así que vamos a hacer el próximo ejercicio eh, en parejas. ¿Ok? Pero no te preocupes, eh, Katia, que eh, entendí tu situación. Así que no te va a poner eso a ti. ¿Ok? Entonces, eh, los demás van a estar en parejas resolviendo el siguiente, ¿ok? Con Lorraine Nelson, ¿ok? Lo mismo, solo que con Lorraine. ¿Ok? Entonces... Don't eh, run, don't sí, run no. Katia. Ok, no, no es ok. Uh, I don't know what's wrong, but... Yeah, don't worry. Katia, you will be with me. Ok. Ok, okay perfect. So... Uh, If you want to take a screenshot, tomen una captura o algo para que sepan todo esto, ¿no? Las respuestas y todo lo demás. Ok, si gustan pueden tomar captura, memorícenos si tienen buena memoria, you have good memory. Pero, ¿de quién vamos a hablar ahora? Lorraine Nelson. Lorraine Nelson. Lorraine. Lorraine Nelson. Ok, Lorraine Nelson. No es Sandra Cisneros, ok. Así que no van a salir con, con Sandra Cisneros, ok. So, Lorraine right. Nelson, okay? Great. All right. So, then uh, I'm going to put you in the rooms, okay? So, wait a second. Okay, so let's see. Breaker rooms. And let's see. Two to three participants. Okay, great. So, like this. And Katia Torres, move to. Okay, so add a room. Okay, so let's see. Katia Torres. Okay. Okay, perfect. So you know what to do. So try to practice with your partner. Okay. And Katia, don't worry, you're going to be with me. Okay. Hello, Katia. How are you doing? How are you doing? Okay, you're good. Fine. Okay. Uh, were you worried about being in a group with other people? What? ¿Estabas preocupada por estar en un grupo con otras personas? No, lo que sucede es que no podía hacerlo, es que estaba cenando. Ah, ok, 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 ok. Eh, pensé que te incomodaba eh, estar en grupo, pero bueno, no te preocupes. Ah, ok, bueno, qué bueno, me alegro. Me sí. agregar a, a un grupo. Ah, ok, sí, pero en este momento vas a estar ahí eh, practicando conmigo, así que practiquemos, ok? Eh, primeramente, eh, ¿qué fue lo primero que, que escuchaste que dije o algo así? Eh? ¿Qué te perdiste? Mm, o bueno, empecé que, a que... escuchar cuando ya estaban en el... Haciendo preguntas de que no sabían sobre el diálogo ese de ah, Sandra. Ah, ok, perfecto. Ok, el diálogo de Sandra, uh -huh. ok. Perfecto. Ok, entonces eh, tenemos aquí, déjame ahí compartir la, esto para ti. Ok, eh, ¿puede ver? Sí. Ok, perfecto. Ok, so, Lorraine's Nelson House. Ok, entonces, uh, mm -hmm. there is a, what will be a furniture that you can find in Lorraine Nelson's? Mm -hmm. 
¿Qué sería algo de furniture o mue muebles eh, que puede encontrar en Nor Nor Lorraine Nelson's house? Mm. Let's well, start with the first one. There are three yeah. shares. Okay. There are three shares. Okay. Mm -hmm. There are two beds on the floor. Mm -hmm. There are. And... Okay, so there are three shares. Okay. There are two beds on the floor. Great. Uh -huh. and, and there is? There is a good burning stoop. There is a good wood burning stoop. Okay. A stove. Okay. Wood stove. burning stove. Okay. Great job, Katia. Great job. Okay. So I give you an A+. plus. Okay, okay, so pretty easy, right? Muy fácil, no? Yes. Okay, perfecto. Okay, so now that you know the answer, how about you, uh, I assign you to another room, te asigno a, una, a un otro room, y les enseñas a todos cuáles son las respuestas, porque tú ya te las sabes. <laughs> okay. okay, yeah, that would be good. Okay, so let me just assign you to the other rooms then. So, okay. just a second. Okay, so we have you here. Move to, I will put you with a, uh, Let's see, room four. Okay, so good luck. Hello. Okay, so Hola, how are you doing teacher. with the exercise? Sí. Ah, uh, sí, teacher. So, lo que eh, estamos en el orden singular en plural. Uh, en este caso sería eh, Lorraine Nelson. There mm -hmm. is a wood burning stove. Mm -hmm. Okay, there is a wood par uh, burning stove. Burning stove. There are three chairs. Sure. There are three chairs, okay. And there are uh, two, beds. Mm, two beds in the floor. the floor. There are two beds in the floor. Wow, great, perfect, okay. Mm -hmm. I give you an A plus, great job. Okay, okay so definitely. Yeah. Okay, so you're doing great. Okay, so I can see that this is really easy for you. Okay, so. I'm gonna go to another room to see how everyone else is doing, okay? Okay. Okay, perfect. So, see you later. Just be patient and keep practicing English. Okay. Hello, hello? Hello. Okay, perfect. So, finish. uh, finish. Yeah. Oh, you're finished, okay. So, what are Solo the answers? Tenemos, tenemos una duda. Mm -hmm. Donde dice, es, que ver, there are two beds on, or in okay there are two beds in the floor sí, porque en, en la, en otro oh, que okay. Parece, parece on the floor, on. yeah uh -huh. okay yeah oh you're right right yeah you're right so in the floor it should be on the floor okay eh, the floor. Se puede uh -huh. in the floor eh, pero in sería como que ya eh, se ha caído la cama dentro, ah, dentro okay entonces eh, no eh, puede ser utilizado pero sí es on the floor you're right on the floor, okay. okay. There is a problem there, okay, está malo. Okay, entonces, there are two beds on the floor. Okay. Mm -hmm. ¿Y qué más? So, there is a... Okay. A good burning stove. There There's is a, a good burning stove. Good burning okay, stove. perfect. Uh, there are, what else? Three chairs. And there are two, three chairs. Three chairs, three chairs. Okay, great job. Okay, and perfect. There. Perfect, okay. Yes. So, okay. Great job, I give an A+. Plus. Great job, everyone. Okay, perfect. Okay, so I'm gonna go. This is really Thank easy you. for you, so that's good. I'm gonna go over to an other groups because uh, they need help. Okay. Hello, hello. Any help? Hello. Uh, I finish. I finish. Okay, you finish. Okay, great. Okay, you finish. So, what are the answers? We are finished. Yeah, we, you're finished. Okay. What is number one? Uh, number one is. There is a wood burning stove. There is a wood burning stove. Great. There are. There uh, are. There are three chairs. There are three chairs. Great. In the number three, is there are two beds in the floor. There are two beds in the floor. Great job. Okay. Perfect. I give you an A A plus. Okay. Thank Great job. You, yeah. So this is really easy for you. Okay. So that's good. Okay, so we're gonna see who else, okay? So let's see, break a room seven. Okay, and then Carlos Carrera, okay. Hello everyone, okay, how are you doing? ¿Cómo están con el ejercicio? I'm fine, um, only, oh. only, only me is in oh, the room. Yeah. 
Oh, what about Manuel? What happened with um, Mata? Oh, I don't know. <laughs> oh, okay. Yeah, that's really bad. Okay, so uh, do you remember the exercise or did you have a screenshot or? Uh, I, I have a screenshot. I okay, perfect. Screen. I, still, I will, I already say it to, to you. Okay, so what are the answers? Uh, the answer, uh, the first, there is a wood burning stove. There is a the wood second, burning stove? Uh -huh. Yes. Uh, second, there are uh, three chairs. Three chairs. chairs, okay. There are three chairs. Uh, the third is there are uh, two beds in the floor. There are two beds in the floor. Great, okay. Perfect, great job, Carlos, okay. I give you an okay. A+. Okay, thank you. Okay, great job. Yeah, so okay. this is really easy for you. That's good. Okay, so I'm gonna go over okay. to the other thank you. rooms, okay? So, okay. Yeah. so we'll just wait a little bit. Okay. No problem. So let's see. Let's go over to the next people. Yeah, there. Oh, hello. Um, how are you doing? ¿Cómo están? Eh, ¿Tienen problemas? Do you have any problems? Mm. Already finished? ¿Ya terminaron? Yes. Finish, finish. Okay, you finish. Okay, perfect. So, what are the answers? Um, él me estaba preguntando y yo igual los dos. Okay, so here there is. Okay. So what do we have here? There is a? There is a, a wood burning stuff. There is a wood burning stuff? There is stuff. a wood burning yeah. stuff. There is a... There are? Porsche with a pink flow. With a pink flow. Okay, perfecto. But remember that we are talking about Lorraine's house. No estamos hablando de Sandra Cisneros. Okay, mm -hmm. so the porch with the pink floor, this is Sandra Cisneros, okay? Mm -hmm. So, así que no se confundan. Okay, okay. solo tenemos que poner los de la casa de Nelson, okay? So, ah, there okay. is a ah. wooden burning uh -huh. stove. Mm -hmm. What about there are? There are the sería de acá, del primer cuadro. De este sería, sí. Mm -hmm. Ese sería Lorraine Nelson's house. Okay, el otro mm -hmm. es de Sandra Cisneros, okay? Mm -hmm. ah, okay. Okay. Entonces, uh, there is a wood burning wood burning stove. ¿Qué más? There are. There are. Uh, there are wheat or bait. Uh, two beds in the floor. Two beds in the floor. Two beds in the floor. Great job. Mm -hmm. Perfect. Two beds in the floor. What else? Three mm -hmm. chairs. Yes, three chairs. Okay, and there are three chairs. Okay. Great mm -hmm. job. Okay. Good job. I'll okay. give you an A plus, okay? You did really okay. good. So remember, okay. we were talking about Nelson's house, so this one, okay? The other was Sandra Cisneros. So be careful and pay close attention to the exercises, okay? Ponga okay. atención siempre a los ejercicios para que no se confundan. El anterior mm -hmm. era de la otra casa, pero este es de Nelson's, okay? Ah, oh, okay. Oh, okay. Okay, perfecto. Okay. Entonces, eh, sí, creo que ya se terminó el tiempo, así que sí. eh, vamos a ir a, a terminar esto. Wrap up. We're going to wrap this up. Ok, vamos a terminar okay. esto en 60 segundos. ¿Qué pasó? What happened? Hello, can you hear me? Ok. Hi. Perfect, ok. So, how was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? ¿Fue fácil? ¿Fue fácil? ¿Fue fácil? That was easy. Easy. Easy, right? Yeah, easy. Yes, ok. Easy. Did somebody find it difficult? ¿Alguien encontró difícil? Oh, yeah. fine. Okay, it was fine. Okay, that's good. Yes, you're improving a lot. Está mejorando mucho. Lo felicito a todos, okay? A todos les doy un A+. Plus. Yes? Thank you. Thank you. Uh, yes? Thank you. Uh, yes? Sí, alguien Thank me quería preguntar algo? Eh, al parecer alguien me iba, me iba a preguntar algo, pero no sé quién. Okay, so any questions? Okay, no, okay, great, okay. So yeah, basically that's how you scan for the answers, okay? Y recuerden siempre prestar atención porque primero les preguntaba de Sandra Cisneros y luego de la casa de la señora Nelson, okay? Entonces ah, tengan okay. cuidado eh, con lo que les piden, lean, okay? No vayan a poner círculo cuando les piden subrayar y no vayan a subrayar cuando les piden circular, okay? No okay. se confundan, no vayan a la carrera, lean, ¿ok? Porque no okay. se van a confundir. Okay, ok, ok. Perfecto, entonces, ¿sí? 
puede ponerme una última vez la imagen que estábamos trabajando. ¿Esta? Uh, a ver, se me... Ok. Es que no la alcanzo a ver, no sé si la puedo ampliar. Es que hay una parte donde me ha confundido. Uh, ahí está, ahí está. Eh, si, si puede ver, dice, two beds on the floor. Ah, ok, sí. Es y en la oración floor. dice, two beds in the floor. Sí, exacto, sí, ahí fue un error de dedo mío, lo siento. It's on, it's on. It's on the floor, okay. sí. Sí, ok, así que qué bueno que te fijaste en eso, sí, es un error. Ahí van a disculpar las, los okay. problemas. Sí, ahí van a disculpar. Sí, ok. Eh, bueno, si entendieron ese eh, error, pues qué bueno, están mejorando su inglés, ok. Entonces, eh, pueden notar los detalles, literalmente, ok. Y esto es uno de los objetivos de hoy. Dice desarrollabilidad en la lectura y búsqueda de detalles. Reading for details. Así que cumplieron los objetivos quienes se fijaron que hubo una, un cambio en on y in. Ok, así que los felicito. Okay. Thanks. Pero sí, exacto, sí. Eh, si convenga algún error, también pregúntenme algunas dudas, porque probablemente ha sido un error de dedo o algo. Eh, puede decir in the floor, pero eso sería raro. Ok, lo correcto sería lo on the floor. Ok. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No question. Ok, no questions. Ok, that's great. Ok, entonces con esto terminamos la sección 2. Y ya, eh, si pueden, esta noche, yo sé que están cansados, pero si pueden, para eh, que no sea muy difícil la clase de mañana, vean los videos, ¿ok? O en la mañana, levántense un poquito más temprano, en cinco minutos ven unos dos videos, para al menos eh, refrescar su mente de lo que va a ser el sección 3, ¿ok? Que solo veo, no hagan los ejercicios, solamente miren los videos para que en la clase de mañana, pues, no tengamos muchos problemas para avanzar. Porque tenemos que terminar tres secciones en dos semanas. Ok. okay. No bastante. Ok, entonces, eh, sí, ya vengan al fin de semana. Si quieren, eh, si están muy ocupados, no se preocupen, podemos empezar eh, mañana la, lección, la sección 3. Eh, no es necesario que vean los videos. Si pueden, bueno, si no, no. Pero el fin de semana, sí, vean los videos. Hay que verlos. Sí, hay okay. que verlos, ahí sí, porque no nos vamos a avanzar. Ok, okay. y bueno, eh, okay. ¿alguna Very última good. pregunta acerca de todo lo que hemos aprendido estas dos secciones? No, no teacher. Esta clase? No, okay, no. perfecto. No, okay. Okay, so then that's it for today. Let's cover the day. And yeah, I hope that you enjoy this lesson. Espero que les haya eh, gustado esta clase. Y pues entonces nos vemos mañana. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye guys. Okay. Good night. Okay, goodbye. Good night. Good night. Okay, so take care and have a great Thursday. Bye bye. Wish the same. Man. Okay, so if you need a PPT, just tell me and send me a message on WhatsApp, okay? So see you okay. later. Bye bye.